హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం జావా సిరీస్లో ఇంట్రడక్షన్ సారీ మనం జావా ఇన్స్టాలేషన్ మన సిస్టంలో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉందా లేదా జావా లేదు అట్లనే మనం ఇన్స్టాల్ ఐడిఏ ఐడిఏ ఇంటి ఇంటెలిజే ఐడిఏ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇవి రెండు చూద్దాం ఐఎమ్ సారీ ఇవి రెండు చూద్దామండి సో గైస్ మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మాకు సపోర్ట్ చేయండి అండ్ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు మేము రిలీజ్ చేస్తామండి సో గైస్ డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్ ఓకే సో హౌ టు చెక్ ఫస్ట్ జాబా మన పీసీలో ఇన్స్టాల్ అయి ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి రన్ రన్ కొట్టండి ఫస్ట్ రన్ వచ్చిన తర్వాత సిఎండి కొట్టండి కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను ఇక్కడ టైప్ జావా వర్షన్ అంతే కమాండ్ కమాండ్ ఏంటి జావా ఐఫన్ వర్షన్ ఓకే సో మీ నా దాంట్లో ఆల్రెడీ జావా ఇన్స్టాల్ అయింది ఇలా జావా ఇన్స్టాల్ అయితే ఇట్లా జావా వర్షన్ అని ఇట్లా వస్తుంది అవుట్పుట్ ఒకవేళ జావా ఇన్స్టాల్ కాలేదు అనుకుంటే సో మీరు కింద నేను ఈ లింక్ ఉంది కదా ఈ లింక్ నేను వెళ్తాను చూడి లింక్ కాపీ ఓకేనా ఆల్రెడీ ఇదే లింక్ అండి సో ఇది ఆల్రెడీ ఉంది నేను ఇది పేస్ట్ చేశాను మళ్ళీ పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ చేస్తాను సో సేమ్ లింక్ వచ్చేసినామండి సో ఇక్కడ ఈ సెకండ్ సెకండ్ వన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా డౌన్లోడ్ అవుతుందండి ఈఎక్సి ఫైల్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయి ఉంటుంది క్యాన్సిల్ సో ఏం లేదండి అట్లా ఈఎక్సి ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది మీకు మీకు ఎలా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం మీకు తెలుసు సో డబల్ క్లిక్ చేసి రన్ చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొట్టండి అది అది జేడికి జావా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఇందాక కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఎలా చేసామో రన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత జావా వర్షన్ కొడితే ఇట్లా వస్తుందండి అది జావా ఇన్స్టాలేషన్ అండి సో ఫస్ట్ నేను ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ మనం ఇంటెలిజే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయక చేసే ముందర జావా ప్రోగ్రామ్ మనకు ఇంటెలిజెన్స్ అయితే ఐడి అనమాట ఇంటెలిజెన్స్ అంతా మనకు చాలా రన్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవడానికి ఆర్గనైజ్ ఆర్గనైజ్డ్గా అన్ని ఇంటెలిజెన్స్ రన్నింగ్ అని ఈజీ ఉంటుంది బట్ ఐడి యూజ్ చేయకుండా నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనేది ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఎవరైనా అట్లా కూడా చేసుకోవాలనుకుంటే నోట్ ప్యాడ్ యూజ్ చేసి సో ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఫాస్ట్గా టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఆల్రెడీ నేను టైప్ చేసి పెట్టాను ఫోటో జావా ప్రోగ్రామ్స్లో సి నోట్ ప్యాడ్ క్లాస్ అనేది నేను చూడండి ఈ క్లాస్ చూడండి ఒక సింపుల్ క్లాస్ నోట్ ప్యాడ్ క్లాస్ అని తీసుకున్నాను ఆ ఫైల్ కూడా నోట్ ప్లా నోట్ నోట్ ప్యాడ్ క్లాస్ డాట్ జావా అని సేవ్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి మీరు కావాలంటే నోట్ ప్యాడ్ క్లాస్ డాట్ జావా ఫైల్ ఇది ఎక్స్టెన్షన్ టైప్ వచ్చేసి జావా ఫైల్ సో ఇక్కడ ఏముంది నేను ఒక వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఒక మెథడ్ మెథడ్ రాశాను మీకు తెలుసు ఇదంతా ఈ క్లాస్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని మీరు ప్రీవియస్ సెషన్ చూడండి ఒకవేళ ఇంట్రడక్షన్ టు జావా ఓకే సో ప్రింట్ ఎలన్ ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మనము సో ఈ ఫైల్ని ఎలా కాల్ చేస్తాము సో నేను ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ ఎక్కడ సేవ్ చేశాను సో నేను డెస్క్టాప్ ఇక్కడ చూడండి నేను డెస్క్టాప్ సారీ డెస్క్టాప్ జావా ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ ఫైల్ సేవ్ చేశానండి సో నేను ఇక్కడ ఈ ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఆ ఫైల్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామంటే ఎలా కాల్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సిఎండి అని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సిఎండిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే చూడండి మన రూట్ డైరెక్టరీ మన ఫైల్ ఉన్న డైరెక్టరీ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ జావా కంపైల్ చేస్తాం ఫైల్ని జావాసి నోట్ ప్యాడ్ క్లాస్ కదా ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి నోట్ ప్యాడ్ క్లాస్ డాట్ జావా సో కంపైల్ అయింది సో కంపైల్ సక్సెస్ఫుల్ ఉంది ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఫైల్లో ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వస్తాయండి ఏం ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి ప్రింట్ అయింది సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము జావా నోట్ ప్యాడ్ క్లాస్ ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ మనకు అవుట్పుట్ మనకు ఎంటర్ కొడితే ఈ అవుట్పుట్ వస్తుందండి ప్రింట్ ఎలైన్లో ఐఎమ్ యూజింగ్ నోట్ ప్యాడ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్ అని వస్తుంది చూడండి చూడండి వచ్చింది సో ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామండి ఫస్ట్ కంపైల్ స్టేట్మెంట్స్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ ఎవరైనా నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఒకవేళ నోట్ ప్యాడ్ యూజ్ చేసి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారంటే ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు కంపైల్ చేసి నోట్ ప్యాడ్ అలా యూజ్ చేస్తారు మనం ఆ డైరెక్టరీ ఏ
ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసినాం అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి అదే అలా అండి సో దట్స్ ఇట్ సింపుల్ ఒక జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ కోసం నేను చెప్పనేది ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామండి మనం సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూసాం జావా అని ఇలా కంపల్ చేసి ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ డీజీ ఇంటెలిజే ఐడియా సో ఫస్ట్ ఇంటెలిజ ఎట్లయినా చేయండి గూగుల్ సర్చ్ చేయండి ఇంటెలిజే అని గూగుల్లో కొడితే ఫస్ట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని కొడితే ఈ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ లింక్ వస్తారు నేను ఈ లింక్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఇచ్చేసాను మీకు ఇంటెలిజే ఓకేనా సెక్షన్ అని ఉండవచ్చు మీరు ఇదే లింక్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నాను ఈ లింక్లో సో ఇక్కడ మీరు కమ్యూనిటీ తీసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది సో జేవీఎం డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి డౌన్లోడ్ కొడితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను నా దాంట్లో సో వన్స్ ఇలా ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఫైల్ ఇలా వస్తుందండి మీ డౌన్లోడ్స్లో ఇలా ఉంటుంది సారీ ఇంటెల్ ఇలా ఉంటుంది దీని కూడా ఏం లేదండి ఇది కూడా అప్లికేషన్ ఫైల్ మామూలు మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం వాళ్ళని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డబల్ క్లిక్ ఇచ్చేయండి నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను సో మీకు ఏం చూపిను జస్ట్ మీరు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని కొట్టుకోవడమేనండి నేను ఒక డబల్ క్లిక్ ఇచ్చేసాను క్లా క్యాన్సిల్ చేస్తాను మరి ఇప్పుడు సో ఇది అంటే అప్లికేషన్ సంథింగ్ స్లోగా ఉంది బ్యాక్ అండ్ నడుస్తుంది ఇది ఎస్ అని కొట్టండి ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ యూ యూస్ టు కంటిన్యూ అని వస్తుంది ఎస్ అని కొట్టినా సో ఇట్లా 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 అప్లికేషన్ వస్తుందండి మీరు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొట్టుకోండి నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను సో అలా ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఐడియా ఎలా రన్ చేయాలంటే ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రెష్గా మళ్ళీ రన్ చేస్తాను ఇట్లా స్టార్ట్లోకి వెళ్తే మీరు టైప్ చేయండి ఇంటెల్ చేయండి ఒకవేళ నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ రీసెంట్గా యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఓపెన్ చేస్తాను ఓపెన్ అవుతుంది ఇంటెల్ చేయడి రన్ చేశాను అనమాట అప్లికేషన్ని సో నా దాంట్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉన్నది కాబట్టి ఫస్ట్ బై బై డిఫాల్ట్గా డెమో ప్రాజెక్ట్ లోడ్ అవుతుంది నేను ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ చూసుకొని చెప్తాను ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడే చేశాం కదా సో ఇలా ఉంటుందండి ఇలా ఉంటుంది మనం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ రన్ ఓకే ఇక్కడ రన్ చేయండి ఇక్కడ రన్ చూపించాలి స్టిల్ లోడింగ్ రన్ చేయండి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇట్స్ స్టిల్ బిల్డింగ్ చూడండి ఇక్కడ బిల్డ్ అవుతుంది బిల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ అవుతుంది బిల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అని చూస్తాం స్టిల్ బిల్డింగ్ సో సో చూడండి బిల్డ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇక్కడ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి రెండు మెథడ్స్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఓకేనా సో ఇదండి మీకు ఇది ఫోల్డ్ ఓకే ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి ఇందాక పూర్తిగా లోడ్ అవ్వకముందే మనం రన్ చేసాము సో ఇలా రన్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కదా మనం కొత్తగా ఫైల్ నేను కొత్త ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొత్త మెథడ్ ఓకేనా సో ఫైల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి మీరు ఒకవేళ ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంది కొంచెం ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే సో నెక్స్ట్ అని కొట్టండి నెక్స్ట్ అని కొట్టండి ఏది ఏదన్నా సో అగే నేనేం తీసుకున్నాను దీనికి పేరు టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ న్యూ అని టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని పెడతాను దీని పేరు టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఫినిష్ అని కొడతాను చూడండి దిస్ విండోనే ఓకే దిస్ విండోనే కొట్టచ్చు న్యూ విండోనే కొట్టచ్చు ఓకేనా ఇలా 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 ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫైల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఎంటర్ చేసి ఇలా తీసుకుంటామండి సో ఇట్లా చూస్తే ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీస్ ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఉంటుంది మన ఫైల్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఏదైనా కానీ మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు సౌట్స్ ఫోల్డర్ దగ్గరికి వచ్చి మనం సౌట్స్లోనే సేవ్ చేసుకోవాలి న్యూ అని తీసుకోండి జావా క్లాస్ తీసుకోండి ఫస్ట్ క్లాస్ అని ఓకే నేను ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ అని తీసుకుంటాను ప్రాక్టీస్కి ఫస్ట్ క్లాస్ ఓకే ఎంటర్ కొట్టండి డాట్ జావాని సేవ్ చేయండి లేకపోయినా కానీ ఎందుకంటే క్లాస్ వెళ్ళి కాబట్టి జావాని తీసుకుంటుంది డాట్ జావా తీసుకోండి సో మనకు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది సో మనకి మెథడ్ అనమాట మెథడ్ సింటాక్స్ మీకు తెలుసు కదా పబ్లిక్ వైడ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్కి టైం వేస్ట్ చేయకోకుండా నేను కాపీ చేద్దామన్నా కూడా లేదు సో పబ్లిక్ నేనే రాస్తాను ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఈ స్టాటిక్ ఈ పబ్లిక్ ఎలా ఇవన్నీ మెథడ్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో నేను మెథడ్స్ క్లాస్లో చెప్తాను నీట్గా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ సో వైడ్
स्ट्रीम मैंने दी है ओके इधर मेन मेथड है सिंथेटिक सोचें से ये करा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट अलग राइट नहीं पास्ट करने टाइप कॉपी जस्ता नोर के टाइप जस्ता ऑन डे टाइम वेस्ट है नहीं सिस्टम हम एक्सेक्यूटिंग फ्रॉम हम यूजिंग इंटेलिजे इंटेलिजे आइडिया ओके एक्सेक्यूटिंग सो इबुने रंजे स्थान चुरनी सो इट्स बिल्डिंग बिल्ड आउट ऑन दी चुरनी बिल्ड आउट ऑन दी वंस बिल्ड सक्सेसफुल इन तरह तो प्रोग्राम एक्सेक्यूट करें से आउटपुट इलाव चिन्ना नी सो इलान्डी इलाप फर्स्ट ऐडने को तो प्रोजेक्ट तीस को नी इस सोर्स फोल सोर्स फोल्डर लो मेर फाइल्स ऐड जस्ता नंडी डॉट जावा तो सेव जस्ता नंडी एंड मच बोध नंडी फर्स्ट क्लास नेम एंड फाइल नेम सेम होना ली ओके ना क्लास नेम फर्स्ट लेटर तो स्टार्ट हो वाले ये देना प्रोग्राम आना को मेन मेथड मात्र में एक्सेक्यूट है तो नहीं ई मेथड लॉन्च ई कोड मात्र में एक्सेक्यूट है तो नहीं मानो इन्हीं मेथड स्टार्ट ने ई मेथड लो ये मेथड से देखा हो जैसे तो मैं मात्र में एक्सेक्यूट है तो नहीं दैट्स इट फॉर इंस्टॉलेशन अबाउट विजुअल गाइस और ना मन चैनल ने सब्सक्राइब चेस को बोलते सब्सक्राइब चेस को अंडी मेरे फ्रेंड्स को डर शेयर चेंडी चला इजी ट्यूटोरियल संडी ये वर्क के ना आदमी ये लैंग्वेज लो चेप्तो ना मु सो मेरे वीडियो ना चेंडी लाइक चेंडी थैंक्स फॉर वाचिंग सी यू वन नेक्स्ट वीडियो